二零二三年十月的社群日主角宝可梦，就是我们格斗属性的搬运小将。我们在合众地区首次发现的格斗属性家族搬运小将，以及天库土人还有修剑老将，有关于他们的一些小知识，就在我们这一集的影片当中。嘿、hey, ，Trainers， 欢迎来到 Pokémon in Love 的频道。这集宝可梦咪咪犬的主角，我们就要来聚焦在二零二三年十月的社群日主角宝可梦、搬运小将以及它的进化型铁骨土人，还有修剑老将。说到这个河中地区格斗属性的宝可梦家族，他们又有金骨宝可梦的别称。首先从他们的外形上来看，不难看出他们可能是参考建筑工人而来。而他们同样都有着灰褐色的皮肤，而搬运小将他是拿着木头，铁骨土人则是拿着钢筋，而修剑老将则是拿着水泥柱。而在他们身上还可以看见一些粉红色的筋肉，这可以说是参考因为一些体力活而肿胀的血管。除此之外，在他们的身上还可以看见一些参考小丑的元素，像是他们的鼻子。而他们的下半身也可以说是参考灯笼裤而来。根据《宝可梦诞生秘话》总集篇里面的描述，修剑老将的外形原本是参考施工现场中的领头人而来。他的体力虽然比不上铁骨土人，但是在必须的时候就会发挥老奸巨猾的形象。在看完有关于搬运小将家族的一些外形介绍之后。我们接下来来看看他们的命名。搬运小将的日文 d o k o l a 它可以说是源自于 d o k o l a s h o 吆喝声，或者是希腊语中的 d o k a l i d o k a l i 木材这两个字词而来。英文 Timber 直接取自于木材 Timber 这个字而来。中文搬运小将则是以搬运结合体型小的，还有工匠这三个字词而来。铁骨土人的日文 d o t e k o t u 它是以 “doboku” 土木这个字作为字首，并在字尾结合 t e k o t u 钢筋这两个字词而来。英文 g i r d e r 它是直接取自于英文的 g i r d e r 大梁或者是梁木这个字词而来。中文铁骨土人是以铁骨加上土木或者是工人这些字词而来。修建老将的日文。l o b u s h i 它是以日文的 l o 老的，结合武神 b u s h i 或者是修善 b u s h i 这三个字词而来。英文 c o n c o r d e r 是以 concrete 水泥、混凝土以及 conk 鼻子或者重疾这两个字词作为字首，并在字尾结合 elder 老人。中文修建老将只是取自于修建老的以及工匠这三个字词而来。有关于这个格斗属性的宝可梦家族，我们也不难联想到关渡地区的瓦力家族，他们都同样有二阶进化，而雄性与雌性的性别比例则为三比一。搬运小将家族，他们原本是设定在工地现场能帮忙工作的宝可梦。因此，你可以看见搬运小将就拿着木头，铁骨土人则是拿着钢筋，而修建老将则是拿着水泥柱。那我们在一些宝可梦身上也可以看见，他们都拿着道具，像是有拿着葱的大葱鸭，以及拿着汤匙的永吉拉以及胡弟，还有拿着催眠圆环的影梦魔人。在这次的社群日当中，是我们在 Pokémon Go 游戏中。有绝大的几率能够遇到色尾的搬运小将，而这次我就在台北和色尾的搬运小将相遇喽。而训练师们，你们也在哪些地方发现了搬运小将的踪迹呢？
果想要了解更多有关于宝可梦命名权的知识，记得要订阅我们的频道，按赞还有分享。那我们下次再见喽，拜拜。